from a soldier in the Indian Army to a social reformer. Anna Hazare's journey of four decades has been unprecedented. Born in Bingar village in Ahmed Nagar district, Hazari and his family had to move to Raligaon Siddhi due to adverse conditions. Starting his career as a driver in the Indian Army, Hazari took part in the India-Pakistan War of 1965. <laughs> तो मैं भाव फौज में भर्ती हो गया और 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ खेम करण के सीमा पर मैं था दुश्मन के हवाई हमले हो गए मेरे ऊपर और मेरे सब साथी उधर शहीद हो गए मैं बच गया उसी टाइम खेम करण के सीमा पर मेरा निश्चय हो गया जो मेरे साथी शहीद हो गए मैं भी शहीद हुआ हूं अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द इंडियन आर्मी हजारे केम टू रालेगांव सिद्धि एंड फाउंड हिज लाइफस मिशन वाटर स्केसिटी वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन रालेगांव सिद्धि एंड हजारे स्टार्टेड द पानी पुराटा मंडल्स टू इंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर he also took up the issue of alcoholism in the village jis gaon mein 80% log bhooke the us gaon se tarkari videsh mein bheji to gandhi ji ka sapna ye tha desh badalne ke liye pehle gaon badalna lekin gaon badalne ke liye gaon ke logo ko badalna wo ralegan siddhi mein kiya aur aaj wo gaon ko dekhne ke liye पूरी देश विदेश से छह साल में पांच लाख लोग आए स्टडी करने के लिए ही वॉज अवार्ड द पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेजरेक्टिंग अ बैरन विलेज इन आइडियल विलेज इन द लेट नाइन्टीज अन्ना हजारे स्टार्ट इज कैंपेन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट The state government turned a blind eye towards his pleas, so he first agitated in Azad Maidan in Mumbai in 1997. To create mass public awareness, Hazari travelled through the state. But the government kept promising him, but the Arthur Act was never raised in the House or the State Assembly. Finally in 2003 he went on an indefinite hunger strike at Azad Maidan to force the government system ko badalna vyavastha ko badalna tab mai shuru kiya right to information suchana ka adhikar janta ko milna chahiye wo uska uska haq hai to 10 saal mai ladai kiya 10 saal aakhir mumbai mein azad maidan mein baith gaya karenge ya marenge और 12 दिन का मेरा अनशन हो गया उसके बाद राष्ट्रपति ने उन कानून पर साइन किया और वो कानून लागू किया पहले महाराष्ट्र में उसके बाद पूरे देश में लागू हो गया तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक क्रांतिकारक कदम गिरा द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन एक्ट द महाराष्ट्र राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विच वॉज लेटर कंसिडर एज द बेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ टू But the right to information crusader was not satisfied. In April of 2011, Anna Hazare started an even stronger movement against corruption. Hazare started a campaign for the implementation of the Lokpal bill. the name synonymous with the crusade against corruption anna hazare's steely resolve has seen him move mountains 
The 72-year-old modern-day Mahatma, as he is fondly called, has many remarkable achievements to his name. Home is where the heart is, and much like Mahatma Gandhi, Anna Hazari began his acting life in his own backyard. His first target was his own village, Raligaon Siddhi in Ahmednagar district. A miserable, barren village gripped by poverty, crimes and alcoholism. And with insufficient rainfall, Raligaon Siddhi suffered frequent droughts. It was in 1975 that Anna stepped in. He used his savings for developmental work of the village persuading people to change their ways, motivating villagers into voluntary labour. Canals and bunds were built to hold rainwater, which solved the water scarcity problem. Anna breathed life into the barely breathing village. His work recognised the Padma Vibhushan and Padma Bhushan. Now Anna turned all his attention to corruption, a vice that was plaguing the country. Declaring war and corruption, Anna Hazare launched the Brashtachar Virodhi Jan Andolan. His first victims in politics were three ministers in the Shiv Sena BJP coalition government in Maharashtra. In 1995, Anna Hazare began his crusade, demanding the resignation of Shashi Khan Sutar, the Minister of Agriculture, Mahadeo Shivankar, the Minister of Irrigation, and Social Welfare Minister Baban Gola. He claimed they were corrupt charged mainly with possession of assets disproportionate to their known sources of income. On the 4th of November 1997, Gulab fined a defamation suit against Hazare, which led to his arrest and sentencing to three months imprisonment. But public outcry forced the government of Maharashtra to order his release from the jail. It was a long time before the Sena BJP coalition could gain lost ground. In 2003, when Maharashtra had a Congress NCP government, he went on a fast against four ministers. Suresh Dada Jain, Nawab Malik, Vijay Kumar Gavit, and Padan Sin Patil. Hazare only ended his fast after CM Sushil Kumar Shinde formed a one-man commission. Two ministers eventually were forced to resign. <laughs> कि मंत्री और वरिष्ठ ऑफिसर जब तक जेल में नहीं जाएंगे तब तक करप्शन को ब्रेक नहीं लगेगा तो ऐसे कानून बनाओ ये लोकपाल बिल और जनता की राय लेकर बनाओ सरकार ने अपने आप से नहीं बनाना ये लोकशाही है लोकशाही में लोगों को पूछो ना नहजारे अपाप वॉइस दिस ब्रॉट चेंज व्हेन इट मैटर एक लेटर लिखा गया प्राइम मिनिस्टर से कि लोकपाल बिल एक तो जनता का हक है वो जनता का अधिकार है वो मेहरबानी नहीं है ये लड़ाई हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है अभी देशवासी पूरे देश से जो खड़े हुए हैं उससे मुझे विश्वास हो रहा है कि ये जो आजादी मिलेगी अभी गरीब को न्याय देने वाला ये लड़ाई होगी गरीब लोगों को न्याय देने वाली से पॉलिटिकल लीडर जो है वो कैसे हो लेकिन हमारे आंदोलन का गैर लाभ उठाना चाहे तो वो हमारे इसमें नहीं चलेगा अगर वो इससे अच्छे विचार के होते हैं तो बासठ साल में इस देश की हालत क्यों होती मैं उनको धन्यवाद किया है और उनको कहा कि अपने सरकार को बताइए कि लोकपाल जल्दी से जल्दी पास करें आपका ये संघर्ष जारी रहेगा जारी रहेगा मेरे शरीर में प्राण है तब तक जारी रहे जनता का अधिकार बहुत बड़ा है ये इनमें समझ में नहीं आया इन लोगों को अभी ज्वाइंट कमेटी के बारे में जो बताया था ये मिनिस्टर लोग क्या करे आधे जनता से और आधे सरकार से बाहर के लोग क्यों लेना सरकार सरकार के मंत्री उसके बाहर के लोग क्यों लेना अरे बाहर का कौन आपके मालिक है ना वो और जनता को मेरी विनती है कि आप कोई चिंता ना करें वो भगवान मेरे पीछे खड़ा है रक्षा के लिए क्योंकि आज नहीं है कई सालों से मैं जनता के सेवा में काम कर रहा हूँ 
इतने मुसीबत आई इतने खतरे आए इतना तकलीफ हुआ इतना विरोध हुआ मुझे जान से मारने की भी सुपारी दी लोगों ने ये पॉलिटिक्स वालों ने मेरे ऊपर आज महाराष्ट्र में राज्यकर्ताओं ने बारह जगह पर कोर्ट में इल्जाम लगाए मेरे लिए बारह जगह पर मैं लड़ रहा हूँ कोर्ट में मेरे पास कोई पैसा नहीं लेकिन ग्यारह वकील लोग एक रुपया ना लेते हुए मेरे बाजू से लड़ रहे हैं भगत सिंह सुंदर राजगुरु के बलिदान से उनको याद नहीं है भूल गए वो लोग गद्दार हो गए इतना बड़े इतना बड़ा बलिदान हो गया इस देश के लिए लेकिन गद्दार बन गए मैं उनके बलिदान को मेरे हृदय के साथ जोड़ कर रखा है इसलिए मेरे मृत्यु का भय नहीं है कि मैं उनको याद रखा है मेरे हृदय के साथ और इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि दिल दिया है जान दे देंगे ये वतन तेरे दे दे से चिल्ड्रन थिंक सिंपली Measures that exist today against corruption are completely useless because the government controls them so heavily that they protect the government rather than the people. So the people need to be involved in the people's protection, and that's what the Jan Lokpal Bill is all about. Enough is enough. No more corruption. We are with you now. Young voices asking straight questions. Voices that show even children can see through the facades. The very fact that government is protesting and a major part of government is protesting this mill means there is a lot of corruption involved in the entire system. I think it's high time we put our foot down. It's time to remind the government who the ru real rulers are. Sure, now we can go to jail. Promising to stand by their Anna. This black T-shirt indicates that I support uh, support Anna Azari for his voice against corruption. So hats off to you, Anna Azari. Bureau report. Times now.